హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి జావాలో ఉన్న ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో మనం ఇప్పటి వరకు వచ్చేసి టోటల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం అది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఓకేనా సో ఈరోజు వచ్చేసి థర్డ్ కాన్సెప్ట్ అదేంటంటే మెథడ్ ఓవర్ హైడింగ్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకు వచ్చేసి ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ కనుక ఓకేనా సో ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి అది ఎలా చేస్తాము అనేది కనుక మీకు సిం అర్థమైనట్టయితే ఈ ఓవర్ హైడింగ్ అనేది ఏంటి అనేది మీకు ఇంకా చాలా 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 ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మీరు ఒకవేళ ఓవర్ రై రైడింగ్కి సంబంధించిన వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి సో అది అర్థమవుతేనే మీకు ఈ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది ఏంటి అనేది ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి మనకు వచ్చేసి టూ క్లాసెస్ ఉండాలి పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉండి పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని మనం సేమ్ నేమ్తో సేమ్ సిగ్నేచర్తో సేమ్ రిటర్న్ టైప్తో చైల్డ్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనము ఓవర్ రైడింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది కదా సో అది ఎప్పుడు ఆ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ని మనం దేనికి అప్లై చేస్తాము ఓన్లీ ఇన్స్టెంట్స్ మెథడ్స్కి మాత్రమే అప్లై చేస్తాము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా ఓకేనా సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ని మనము ఇన్స్టెంట్స్ మెథడ్స్కి కాకుండా స్టాటిక్ మెథడ్స్కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఓకేనా ఇన్స్టెంట్స్ మెథడ్స్కి కాకుండా సేమ్ కాన్సెప్ట్ని అంటే సేమ్ రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉండాలి సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి చైల్డ్ పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి ఓకేనా సో ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇన్స్టెంట్స్ మెథడ్స్కి కాకుండా స్టాటిక్ మెథడ్స్కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఓవర్ హైడింగ్ ఓకేనా సో ఓవర్ హైడింగ్ వచ్చేసి చాలా చాలా సా చాలా సింపుల్ సో ఈ ఓవర్ హైడింగ్లో ఏముంటుంది మనకు సేమ్ ఫస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి అంటే ఏంటి మనము ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయాలి ఫస్ట్ ఓకేనా సో పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది దీన్ని మనం సింపుల్గా ఈజీ రిలేషన్షిప్ అని కూడా అంటాము ఓకేనా సో ఈజీ రిలేషన్షిప్ అన్నా లేదా పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ అన్నా ఇలా అన్నా ఒకటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తున్నామన్నా ఒకటే ఓకేనా సో ఇలా అన్నా ఏం కాదు బట్ ఈజీ రిలేషన్షిప్ని అప్లై చేస్తున్నాము అని జనరల్గా పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ రిలేషన్ ఉండాలి సో పేరెంట్ క్లాస్లో ఏ మెథడ్ అయితే ఉందో అదే మెథడ్ నేమ్ ఓకేనా సో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సేమ్ రిటర్న్ టైప్ కూడా ఉండాలి సేమ్ రిటర్న్ టైప్ కూడా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సేమ్ సిగ్నేచర్ కూడా ఉండాలి ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఓకేనా సో ఈ ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ని దేనికి అప్లై చేస్తామని చెప్పాను ఓన్లీ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్కి మాత్రమే అప్లై చేయగలము ఓకేనా సో ఇది ఒక్కడే మీరు ఇక్కడ మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఓవర్ రైడింగ్ అంటే సారీ సారీ ఇది మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్కి అప్లై చేస్తాము సారీ స్టాటిక్ మెథడ్స్కి మనం అప్లై చేస్తాము ఓకేనా ఓవర్ రైడింగ్ అంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ అంటే మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఉంటుంది సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది అండ్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది బట్ ఓవర్ రైడింగ్ వచ్చేసరికి ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్కి అప్లై చేస్తాము ఓవర్ హైడింగ్ వచ్చేసరికి మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్కి అప్లై చేస్తాము ఓకేనా ఇది ఒక్కటి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఓవర్ హైడింగ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇది ఒకటి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అండ్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఉందా అంటే ఉంది సెకండ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ని మనము మెథడ్స్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఓకేనా సో మెథడ్ ఓవర్ రోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ని అప్లై చేసినప్పుడు మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాస్కి అయితే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామో ఓకేనా సో ఏ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో దానికి సంబంధించిన మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి సో పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అలా కాకుండా చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న చైల్డ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి సో చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా బట్ ఇక్కడ అలా కాదు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంటే మనం ఏ క్లాస్కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేసాము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో రిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఆ దానికి
రైడింగ్ లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ దేని క్రియేట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా అది ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ లో ఓవర్ రైడింగ్ ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి టూ పాయింట్స్ మెయిన్ గా చెప్తున్నాను ఓవర్ రైడింగ్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ కి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఓవర్ రైడింగ్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది అంటే ఏ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ ఉంటుందంటే మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని అయితే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవడం జరుగుతుంది అది ఓవర్ రైడింగ్ లో బట్ ఇక్కడ ఓవర్ హైడింగ్ వచ్చేసరికి ఈ ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్ కి అప్లై చేస్తాము అండ్ ఈ ఓవర్ హైడింగ్ లో ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన రిఫరెన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం పేరెంట్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తే పేరెంట్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను దాని ద్వారా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో నేను వచ్చేసి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా ఓవర్ హైడింగ్ అని ఇచ్చే పేరెంట్ అని ఇస్తున్నాను సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి టూ క్లాసెస్ కావాలి కదా సో టూ క్లాసెస్ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సారీ ఓవర్ హైడింగ్ వన్ ఓకేనా సో పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఓవర్ హైడింగ్ వన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి మనకు వచ్చేసి మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా సో మెథడ్ ఏంటి మనం ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ ని వచ్చేసి దేనికి అప్లై చేస్తున్నాము స్టాటిక్ మెథడ్స్ కి మాత్రమే అప్లై చేస్తామని చెప్పాను కదా సో మనం క్రియేట్ చేసే మెథడ్ వచ్చేసి స్టాటిక్ మెథడ్ ఉండాలి సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిటర్న్ టైప్ సో రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి సింపుల్ గా వాడి నేను చేస్తాను అంటే ఎలాంటి రిటర్న్ టైప్ ఇవ్వాలి అనుకోవట్లేదు సో మనకు మస్ట్ అండ్ షూట్ గా రిటర్న్ టైప్ కూడా సేమ్ ఉండాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు వాయిడ్ అని తీసుకున్నట్టయితే చైల్డ్ క్లాస్ కూడా వాయిడ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంటి తీసుకున్నట్టయితే చైల్డ్ క్లాస్ కూడా ఇంట్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో అది ఆల్రెడీ ఓవర్ రైడింగ్ లో చెప్పాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్పట్లేదు సో స్టాటిక్ వాయిడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సింపుల్ గా నేను ఎం వన్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మెథడ్ నేమ్ అనేది మీకు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏ మెథడ్ నేమ్ అయితే ఉందో చైల్డ్ క్లాస్ కూడా అదే మెథడ్ నేమ్ ఉండేటారు చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు మెథడ్ నేమ్ అండ్ సిగ్నేచర్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ అన్ని సేమ్ ఉండాలి అలా అయితేనే అది ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది అప్లై అవుతుంది అది ఎప్పుడు స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి మాత్రమే ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో ఫ్రమ్ పేరెంట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా హలో ఫ్రమ్ పేరెంట్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ మెథడ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి అండ్ ఎం వన్ ఇచ్చేసాను అండ్ దీంట్లో నేను వచ్చేసి ఎలాంటి పారామీటర్స్ ని పాస్ చేయట్లేదు సో మీరు పారామీటర్స్ కావాలని కూడా మీరు పాస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి నేను వాయిడ్ ఇచ్చేసాను సో నాకు రిటర్న్ టైప్ ఏం అవసరం లేదు అనుకున్నాను కాబట్టి నేను సింపుల్ గా వాయిడ్ ఇచ్చేసాను అది మీ ఇష్టం ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్నా ఏం పర్లేదు ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి ఇంకొక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను చైల్డ్ క్లాస్ ని సో క్లాస్ అండ్ నేను ఈ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేసి ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సారీ ఓవర్ హైడింగ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను సింపుల్ గా ఓవర్ హైడింగ్ ఓకేనా సో మనకి దీనికి వచ్చేసి ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవ్వాలి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ని అప్లై చేయాలి కదా ఎందుకు పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ చెప్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ ని అప్లై చేస్తామని చెప్పాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ని అప్లై చేస్తున్నాను ఈజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ ని అప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో క్లాస్ ఓవర్ హైడింగ్ ఎక్స్టెన్స్ ఓవర్ హైడింగ్ వన్ ఓకేనా ఓవర్ హైడింగ్ వన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్లే బ్రాకెట్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది వచ్చేసి మనకు పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను క్రియేట్ చేసేది వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ సో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏ మెథడ్ అయితే ఉందో నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని కాపీ చేసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వచ్చేసి పేస్ట్ చేసేసాను ఓకేనా సో స్టాటిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ వాయిడ్ ఎం వన్ ఎం వన్ పారామీటర్స్ పారామీటర్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ జీరో పారామీటర్స్ ఇక్కడ జీరో పారామీటర్స్ ఇచ్చేసాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి హలో ఫ్రమ్ చైల్డ్ అని ఇస్తున్నాను ఒక నేను సింపుల్ గా అవుట్ పుట్ మాత్రం చేంజ్ చేస్తున్నాను సో అంటే మీకు ఏ మెత్ ఏ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది
सो इकड़ वे मन कोवल टू की लफ्ट सैड मन वे रिफरे अम रईट सैड मन आबजेक्ट अम किफर वो मन को ओवर हईडिंग वन ओके अंत पेर क्लास रिफरे मन क्रििये जरिए ओके सो इन आ रिफरें वेरियबल बेसको ओवन डाट मेथड नेम मेथड नेम एम वन ओके सो ओ वन डाट एम वन अल्स्तान ओके फ्रेंड्स सो इस मन फैल ने सेवे ब्रउजर के कमेंट प्रॉम्प्ट के लिए कंपेल चुदाने सो चूँ फैल ने सेवे सो फैल ओक नेम वे ओवर हईडिंग डाट जावा अच्छा ओके सो इन मैं वे कंपेल सो फस्ट फैल ने कंपेल मैं जावा सी अंत ऐड जावासी ओवर हईडिंग डाट जावा ओके सो फैल ओवर हईडिंग डाट जावा का ओवर हईडिंग डाट जावा अच्छा सो इन मन को फैल कंपेल डाट क्लास फैल जनरेट आई आ डाट क्लास फैल मैं एग्जिक्यूटी सो दसम से ओ जावा स्पेस फैल ओक नेम ओवर हईडिंग ओके सो इन मैं एंटर प्रेस मन को फैल ओक एग्जिबिशन अने जरूर फ्रेंड्स सो इन मेरे अवटपुट चूस मन को हलो फ्रम पेरेंट अने अवटपुट प्रिंटी ओके सो हलो फ्रम पेरेंट अने प्रिंटी चूस नम आजक्ट क्रििएट रिफरें वे पेरेंट क्लास की संबंधी रिफरे यूज जरिए ओके सो ओवर हईडिंग वन अच्छा ओके सो ओवर हईडिंग वन अने पेरेंट क्लास क्लास नेम ओके अंत मनमेसा पेरेंट क्लास की संबंधी रिफरे क्रििएटा का बट्टी पेरेंट क्लास की संबंधी मेथड अवटपुट अने हलो फ्रम पेरेंट अने मन को अवटपुट प्रिंट अव जरिए ओके सो इन मैं चूस हलो फ्रम पेरेंट अने को फ्रेंड्स मैं वे पेरेंट क्लास की संबंधी वेरियबल पेरेंट क्लास की संबंध रिफरे क्रििएट मन को पेरेंट क्लास की संबंधी अवटपुट अने प्रिंटे कदा फर् एग्जापल चइल्ड क्लास की संबंधी रिफरे क्रििएट चूपा ओके सो चूँ ओवर हईडिंग वन अदा सो ओवर हईडिंग जीरो वन ईक्वल टू न्यू ओवर हईडिंग ओके ओवर हईडिंग ओके फ्रेंड्स ओवर हईडिंग जीरो वन ईक्व टू न्यू ओवर हईडिंग ओ वन डाट एम वन इन सो इस मैं अवटपुट चुदा सो फैल ने सेवे आ नैक्स्ट कमेंट प्रॉम्प्ट के फैल ने कंपेल चेयर सो फैल ने कंपेल चेयर जावा सी ओवर हईडिंग डाट जावा अच्छा आ नैक्स्ट फैल अने कंपेल सो नैक्स्ट वे फैल ने एग्जिक्यूटा ओके सो इन मन अवटपुट चूस हलो फ्रम चइल अने प्रिंटी ओके सो हलो फ्रम चइल अने प्रिंटे मन वे इकोर चूस मन को रिफरे अने ओवर हईडिंग अच्छा ओवर हईडिंग अने चइल्ड क्लास की संबंधी क्लास टेम सो मन वे चइल्ड क्लास की संबंधी रिफरे क्रििएटा का चइल्ड क्लास मेथड कल दाँटो अवटपुट अने प्रिंटी ओके फर् एग्जापल इन चूँ मन इक रिफरे कदा सो रिफरे ओवर हईडिंग इच्छा अं आजक्ट ओवर हईडिंग अच्छा सो अब मैं आबजक्ट वाले एग्जिक्यूट लेदा रिफरे वाले एग्जिक्यूटने मन के कदा सो इन ने ओवर हईडिंग वन अना ओके सो रिफरे वे ओवर हईडिंग वन अना ओके रिफरे वे ओवर हईडिंग वन अंत पेरेंट क्लास की संबंधी रिफरे चइल्ड क्लास की संबंधी आबजक्ट इच्छा ओके सो पेरेंट क्लास की संबंधी रिफरे चइल्ड क्लास की संबंधी आबजक्ट इच्छा सो इन एग्जिक्यूट आवाली मन को ओवर रईडिंग चूस मन को ए आबजक्ट उसे दाख संबंधी अवटपुट प्रिंटे कदा बट इदे ओवर हईडिंग सो ओवर हईडिंग काबी मन इक रिफरे क्रििएटा दाक संबंधी अवटपुट प्रिंटी सो इन मन क्रििए रिफरे वे पेरेंट क्लास की संबंधी काबटे मन को आटोमेट पेरेंट क्लास की संबंधी अवटपुट अने प्रिंटी ओके सो चूँ जावा सी ओवर हईडिंग डाट जावा अच्छा अं नैक्स्ट वे फैल ने एग्जिक्यूटा सो इन मन चूस हलो फ्रम पेरेंट अने प्रिंटी ओके सो इत फ्रेंड्स मन वे ओवर हईडिंग का ओके सो चाल 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 सिंपल एम ले सो मन को पेरेंट क्लास उ नैक्स्ट वे चइल्ड क्लास उ सो पेरेंट क्लास मेथड ए मन को चइल्ड क्लास ऐज इट अदे मेथड नेम अदे सिग्नेचर् अदे रिटर्न टाइप उ सो इच्छे ओवर हईडिंग अने ओनली स्टाटि मेथड्स की अल्लाई सो इन रेकी मेथड की मैं स्टाटि स्टाटिकाबी स्टाटि मेथड्स अभी सो नैक्स्ट एम चेयर मन प्रोग्रम या एग्जिशन अने मेथड ने कदा सो रेकी एम वन एम वन अने मेथड उ मैं ए टाइम में ए मेथड एग्जिक्यूटी अने मैं ए क्लास की संबंधी रिफरे वेरिएबल क्रििएटा आ रिफरे वेरिएबल बेसको प्रोग्रम या एग्जिशन अने जरूर ओके सो इन मन वे ओवर हईडिंग वन अच्छा पेरेंट क्लास की संबंधी रिफरे वेरियबल क्रििएटा का बट्टी पेरेंट क्लास एद आउटपुट हलो फ्रम पेरेंट अने मन को प्रिंटी ओके सो मन सारी फर् एग्जापल इक ओवर हईडिंग अच्छा सो इन चइल्ड क्लास की संबंधी रिफरे क्रििएटा का बट्टी इप्ड आटोमेट मन को चइल्ड क्लास की संबंधी एग्जू अवटपुट अने प्रिंटी ओके सो चूँ हलो फ्रम चइल्ड ओके सो मन इकोचे रिफरेंस वेरिएबल ने रिफरेंस वेरिए 
వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని మాత్రమే మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఓకేనా సో ఓవర్ లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఓవర్ హైడింగ్ ఓకేనా సో ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ని మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓవర్ లోడింగ్ అంటే మనకు సేమ్ క్లాస్లో ఉంటుంది లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో ఉంటుంది సో ఓవర్ లోడింగ్ అంటే మనకు ఓన్లీ మెథడ్ నేమ్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి ఓకేనా సో అంటే మనకు రిటర్న్ టైప్ కానీ లేదా పారామీటర్స్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉన్నా పర్లేదు అండ్ ఓవర్ లోడింగ్ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్కి స్టాటిక్ మెథడ్స్కి రెండింటికి అప్లై చేయవచ్చు ఓకేనా అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఓవర్ రైడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ని మనం ఓన్లీ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్కి అప్లై చేస్తాము అండ్ ఓవర్ రైడింగ్లో వచ్చేసరికి మెథడ్ నేమ్స్ ఏమి ఉండాలి మెథడ్ సిగ్నేచర్స్ ఏమి ఉండాలి అండ్ రిటర్న్ టైప్ కూడా సేమ్ ఉండాలి ఓకేనా అండ్ ఓవర్ రైడింగ్లో ఏ మెథడ్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఓవర్ హైడింగ్ ఓవర్ హైడింగ్ని ఓన్లీ మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్స్కి మాత్రమే అప్లై చేయగలము అండ్ దీంట్లో కూడా మనకు వచ్చేసి రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఉండాలి మెథడ్ యొక్క నేమ్ సేమ్ ఉండాలి అండ్ మెథడ్ యొక్క సిగ్నేచర్ కూడా సేమ్ ఉండాలి అండ్ దీంట్లో మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఏ క్లాస్కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసామో ఆ క్లాస్కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఓవర్ హైడింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్